tunay nga na wala kang katulad Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ikaw ay gumawa ng uh, kamangha-mangha at ka himala noong una, ganun din pwede mong gawin ngayon. Salamat o Diyos dahil uh, napakabuti mo at kailanman hindi mo pinapabayaan ang mga iyong mga anak na tapat na naglilingkod sa iyo. Luwaghatiin ka namin o Diyos, takilain ka namin. Dahil ikaw po ang Diyos na kailanman hindi mo tatalikuran ang iyong salita. Kaya salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na kami muli ay makinig sa iyong salita. At dalangin po namin o Diyos na patuloy na tugunin at uh, patuloy Panginoon na bigyan mo kami ng uh, pangunawa sa iyong salita Panginoon at tulungan mo kami para aming isasagawa nito Panginoon sa aming buhay. Lord, thank you. Bless your people, bless your word, and bless each and everyone. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Uh, happy uh, Merry Christmas! Happy Merry Christmas! <laughs> uh, tama naman, Happy Merry Christmas! Diba? Uh, salamat sa Panginoon! Hallelujah! Okay, yung mga nasa online natin, Merry Christmas uh, sa inyong lahat pa! At pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Habang tayo po ay nakikinig sa kanyang salita sa hapong ito, hayaan po natin na ang uh, salita ng Panginoon ang uh, uh, kumilos uh, at siya po ang uh, maghari sa buhay natin sa araw na ito. Praise the Lord. Okay, so let us open now our Bible. In the book of uh, Ephesians, okay? in Ephesians chapter 5, praise God, Ephesians chapter 5, let us start reading in verse 15, sabi niya dito, be very careful then how you live. And mag-ingat daw tayo kung paano tayo mamuhay. Not as unwise, but as wise. Hindi kagaya ng mga mangmang, kundi tayo'y mamuhay na kagaya ng mga wise. Ano ang Tagalog ng wise? Huh? Wise. Wise. Wais. <laughs> Verse 16. Making the most of every opportunity because the days are evil. Yan. Praise the Lord. So, making the most of every opportunity because the days are evil. Okay, verse 15. Kaya be very careful. Kailangan na maging uh, careful tayo kung paano tayo mamuhay. Mamuhay bilang isang uh, wise. Hindi unwise. Making the most of every opportunity. Okay? Kaya let us continue to redeem the time. Huwag na tayong paligoy-ligoy na, mga kaibigan. Sabi ng nag-testimony, kailangan ng magbago na tayo. Eh? Hindi na tayo the same yesterday, today, and uh, sa susunod na taon. <laughs> Nagtatapos na ang taon 2023, parihas ka pa rin. Yeah? Let us redeem the time. Let us redeem the lost time. 
Let us, ano ang mga i-re-redeem natin, mga kaibigan? Yung, uh, na, yung uh, na-loss, yung nawala, yung nawaldas na time natin, i-redeem natin. Kung naglalaro ka noon, tama na, sobra na, magbago ka na. <laughs> Yan ang uh, bansa Pilipinas, sobra na, tama na, sobra na, palitan na. <laughs> Pero ito, tama na, sobra na, magbago na. Hallelujah. Amen. Our, ano pa ang i-redeem natin, mga kaibigan? Yung loss na, na waldas na time natin. Yung mga, mga na, na, na loss na activeness natin sa Panginoon. Nawala na yung pagka-active natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan, ibalik natin yan. Ano pa? Yung loss giving natin. Oh, nawala na yung pagbibigay natin. Ano pa? Yung loss attendance natin. Minsan, nawawala tayo sa presensya ng Panginoon. Hmm? What else? Our loss desire, our loss passion, yung mga passion natin, yung desire natin na maglingkod sa Panginoon. Oh? Ang daming na loss sa buhay natin. Ang, na, ang daming na sayang sa pagkakataon. Bilangan tayo kadi. Yeah? Let us try now to inventory our service to the Lord. Ano ang nawala? Ano ang nawala? Ano ang naidagdag? Ano ang nawala? Ano ang naidagdag? Ganon. Let us try to inventory our life, our service sa ating Panginoon. At makita natin kung ano ang nawala. Yan ang ibalik, ibalik natin. Amen? Amen. Amen. Oh. Kung nawala na yung desire mo, ay, uh, mandarin mo ang sarili mo. Hmm? Kailangan may balik ito. Oh. Kung nawala na yung uh, uh, activeness mo sa Panginoon, ibalik mo. Kung nawala na yung activity mo sa Panginoon, ibalik mo. Kung nawala na yung ministry mo sa Panginoon, ibalik mo. Oh. Lost ministry, lost passion, lost desire, lost attendance, lost activities, lost giving. Ano yung apay? Lost weight. Lost weight. Baka na lost weight ka na. <laughs> Pero kung na lost weight ka, masaya ka sigurado, di ba? <laughs> ah, masaya ka. Yan po ang mga bagay na dapat nating i-redeem. You know, redeem means, it means... Uh, buy back. Eh? Parang bilhin mo muli. Mm. Redeem mo nga eh. eh. Yan. Ibalik natin yan. Mm. Kayong mga manday, ibalik ninyo yan. Mga, mga activeness ninyo na ginagawa ninyo. Amen? O ano ang nawala, ibalik ninyo yan. Huwag ninyong hayaan na nawala hanggang ngayon, noon, at magpakailanman. Ay, hindi naman ganoon. No? Ngayon na ba, napapalitan na ang taon, ibig sabihin, we are coming nearer. Yeah? We are coming nearer, we are growing old. Ah, kailangan na tingnan natin yung buhay natin. Let us try to see, let us try to inventory, sino kaya ako, ano ba ang nawala sa akin, sa aking paglilingkod. Ganun ba? Ano ba, Panginoon? Tulungan mo ako para maibalik ko ang mga bagay na ito. You can write it. Yeah? You can write it. And you can write also than the positive. You can write also the negative. Yeah? At kung makita mo ang dami ng nawala doon sa life inventory mo, yeah? pwede mo i-claim ulit sa tulong ng Panginoon. And I believe that if you have that... Uh, desire really in your heart na sabihin, Lord, nawala itong uh, desire ko na maglingkod. Lord, nawala ito sa buhay ko, yung activity ko. Lord, ganito po ang ang, uh, ang feeling ko. Lord, ganito pa. Gusto kong ibalik ito. Akin paglilingkod sa iyo. You know, God will honor our prayer as long as talagang yung nanggagaling sa puso natin. Amen? Okay. So, sabi dito, be very careful. So, let us see also the points of being careful. Okay, titignan natin. Kailangan na mag-ingat tayo.
tayo? Ano ba ang mga dapat nating ingatan? Nalung lalo na in these last days. Okay. Let us see in Matthew chapter 6 verse 1. Sabi niya, be very careful not to do your acts of righteousness before men. To be seen by them. If you do, you will have to reward from your Father in heaven. You see, be careful not to do your acts of righteousness. Self-righteous. Yeah? Or pride. Or, uh, kwan, yung ginagawa mo dahil may nakatingin sa'yo. Ganun ba? Hmm? Ginagawa mo dahil may nakatingin sa'yo. Ginagawa mo dahil may nag-a-appreciate sa'yo. Ginagawa mo para lang masabi na ikaw ay maraming ginagawa at ikaw ang may ginagawa lang. Ibalay ti amo yung kot, sige lang, itun awan ni amo yung kot, at kwan niya, itun adaman na ni amo yung kot, katakdil kayo, agin-agin kayo, oh kuti, tapno lang yung makita na nga adati, at aramilan niyo. Maawatak magkiti. Because, ito nandiyan mo yung isang mga kapsak, no takawan tak na hindi mo nyo, di takawak mo. Tapos ano nga, tapos ano tikas dyan. But you know, in serving the Lord, it means I mean we are now in in serving God. You know, you do it with all your heart. Alam niyo dali delikado ito. Delikado ito kung hindi tayo maging careful. Bakit kamo? Kung wala yung tao na nakakakita, hindi ka na gumagawa. Pero kung talagang ginagawa mo out of your heart because you love God and you want to do it for the Lord, wala man nakakakita, mayroon man nakakakita, ginagawa mo pa rin, mga kaibigan, because you're doing it for the Lord. Yeah? Kaya yan po, magiging, uh, kailangan maging, mag-ingat tayo dito. Kasama dito ang pride. Ginagawa lang natin, yan ang uh, mahirap, yan ang uh, karamihan na fear ng iba. Dahil ayaw isang tao, ginagawa lang, pero kung, kung uh, wala na yung, yung tao na dahilan kung bakit ginagawa, wala na. Yeah. So, ano, mabutang na dya leader da, yeah, behave ka no, na dya leader da. Kung no, awanan, tili, awanan dya leader da, awanan, handa nga maaramin. Why? Because they are the they are just doing it because of their leader. Maraming ganun. But we need to be careful bilang isang anak ng Diyos because we are doing it for the Lord. We are not doing it for man. Number two, in Mark chapter 8 verse verse 15. Be careful. Jesus warned them. Watch out for the yeast of the Pharisees and that of Herod. Ganun din. Yeast. Amo yun yung bubod? Ilocano ka't bubod yan yan? Sa Tagalog kaya? Bubod din? Mga hipokrito itong mga Pharisees na ito. They are so proud. They are so hypocrites. Okay. And that is one thing na dapat nating uh, iwasan. Hindi tayo maging hipokrito. Yeah. Ang napakagandaan, magpakatotoo na tayo. Lalong-lalo na, we are now a child of God. Yeah. Hindi tayo magpakita na parang totoo. Pero alam niyo yung tarong? Alam niyo yung tarong? Ah, yung tarong, Ang kinis-kinis yung outside, right? Kinis-kinis yung outside. Pero kung anuin mo yan, karnihin mo. Ay, karnihin. Iwa, iba. Hatiin mo. Hatiin mo. Karnihin. Kung hatiin mo yan, kung hatiin mo yan, ay na, niroker ka yan doon. Ang dami palang uukod doon sa loob. 
Okay? And that is a picture of hypocrisy. Okay? Magandang pinapakita. Maganda pero sa loob-loob, punong-puno pa na ng uh, uod. That's why we need to be careful on that. Yan. Mas maganda pa yung talagang eh, ipakita mo kung sino ka. Diba? Mas maganda yun. Kaysa yung magpakita ka na parang okay-okay ka. Sa loob pala, hindi pala. Punong-punong uh, pala ng uh, kasakiman. Punong-punong yeah? pala ng galit. Punong-punong pala ng unforgiveness. Yeah, we need to be careful on that. Okay. The next one is Matthew chapter 24. So we need to be careful to sa mga yeast. Matthew chapter 24 verse 4 in 5. Ito. Jesus answered, Watch out that no one deceives you. Mag-ingat kayo para walang mag-deceive sa inyo. For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. Oh, yan. Mag-ingat kayo sa mga false prophets. Mag-ingat kayo sa mga uh, false uh, teaching. Yeah? Yung, yung mga kapatid natin sa yung uh, umalis sa atin sa Taiwan, mga kapatiran natin. Sumama sila sa isang pastor na nanggaling uh, Pilipinas. Galing Pilipinas na pastor ng iba, nag-tour sila, tapos uh, nag-overstay para lang magtrabaho. Kasi ah, uh, hindi natin pastor yan ah, pastor ng ibang buwan. Hmm. Nag-overstay, nag-tour, tapos kaya maingat sila sa Taiwan ngayon dahil ang daming ganon. Binuksan, dati-dati uh, kasi sa Taiwan, nag apply ka muna ng visa. Pero inalis nila yon pwede kang papasok, may 14 days ka. Anon. Sinamantala naman ng mga mm, mga tao, mga ibang lahi, including uh, Pilipinas, mga Pilipinos, yeah. may 1,000 na Nepalis yata yun. Yeah, mga Nepalis or Bangladesh. Yeah. 1,000 daw sila na nag sa uh, sa Taiwan, hal, alam niyo, nagran away silang lahat, hindi sila umuwi, dadalawa lang daw ang umuwi na legal. Kaya ang nangyari, ang nangyari, ang mga government, ayun, nire-rent nila yung mga construction, yung mga, mga uh, factory, ganun. Maraming na uukuli. Kaya sabi ko sa mga kapatiran, ang covering lang ninyo, ang Panginoon. <laughs> ano ang, uh, what do you expect? Kalaban kayo ng gobyerno, tapos hindi kayo magpakatuto sa Panginoon? Magiging kalaban din kayo sa Panginoon? What do you expect? Expect na mangyari. Ha? Kung wala kayong covering, wala, ah, matiliw kayo. Ah. Yeah, produce na nga talaga, eh, covering nga, uh, covering kayo. Yan. Yeah? So nga, uh, uray pa yung manukas dyan, kat uh, umpot na, kat ni Apo Diyos, kat ni Apo Diyos, protektaran ni Apo Diyos, so na, manungat abundan, nagiti kakabsat tayo, uh, God is protecting them. There are many, maraming, maraming uh, uh, nahuli, pero makita mo pa rin ang pag-protect ng Panginoon sa ating mga kapatiran. You know why? Because they are clinging to God. Itong kapatid natin na, kapatid natin na umalis sila, ayan, nag na merge sila doon sa nanggaling sa Pilipinas until, until na nagkakasama sila, until to the point na hindi sila magkakaunawaan. Why? Because of the teaching. Ito yung Trinitarian na nanggalingan niya, itong pastor na nanggaling sa Pilipinas, oneness sila. Kaya syempre hindi sila mag-mimit talaga. But uh, that is the way na, yan, hindi sila magkakatugma, uh, praise the Lord, dahil yung mga kapatiran natin, bumalik sila. Hallelujah. Yan. Sabi nila, oh, mag-change na ang taon. 
tumatanda na tayo, babalik na tayo. <laughs> Kaya sabi niya, Pastor, ipanalangin mo kami para mas lalo kaming magpatuloy pa sa aming paglilingkot. Tamang-tama yung pagpunta namin doon. I stayed there for two Sundays and tamang-tama, uh, one month sila mula noong bumalik sila sa Panginoon. Okay? So we need to be careful sa ating uh, uh, pananampalataya. Dahil sabi niya dito, For many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. Sabi nila, parehas lang tayo. Uh, Kristiyano din kami. Mm. Kaya kailangan na mag-ingat tayo, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa ating uh, pananampalataya sa ating Panginoon. Uh, uray dito'y takta, di ba? Ano ulit mga puno ko na nga, ay, Kristiyano kami. Ay, born again kami. Itirigat nga ako na na, oh, kami ang totoo. Uh. Ang iba sabihin nila, ah, kami ang ang tu, ang tunay. Mm. Ay, uh, ako ang sinugo ni Kristo. Ang puno natin ng duma. Mm. <laughs> ako ang tunay na uh, ano yung puno natin? Profeta. So nga uh, marigatan ka kapsa. Luke chapter 8 verse 18. Next. So we need to be careful sa mga false prophets and uh, even the uh, false uh, teaching. Number next is Luke chapter 8 verse 18. Ito. Ito ang mga ingatan natin. Ha? Therefore consider carefully how you listen. Oh. Yung paano kayo yung pakikinig natin. Whoever has will be given more. Whoever does not have even what he thinks he has will be taken from him. See? Mag-ingat tayo. Ingatan natin ang pakikinig natin. Ingatan natin ang pananampalataya natin. Ingatan natin kung ano po ang ibinigay ng Panginoon sa atin. Baka iisa lang niya, kakaunti lang niya, kakaunti lang garudan, hanumpay na ang sarun, alahan ti sa bali. Kaya whatever things that God had given us, we need to be careful. Kung ano ang ministry, kung ano ang talento na ibinigay ng Panginoon, let us use it. Huwag natin nga hahayaan, gagamitin natin. Alam ninyo ang talent na hindi maga, magagamit? Magkakalawang yan. Kung magkakalawang yan, yung sarili niya, sisirain niya yung sarili niya, di ba? For example, ang itak. Kung makakalawang yan, yung kalawang nang galing din sa, sa itak na yan. At ang kalawang na yan, siya ang nagsisira sa itak na yan. Ganun. Kung hindi magamit yung ibinigay ng Panginoon sa atin, ay, we need to be careful. Kahit kakaunti yan, gamitin mo yan. Kahit kaunting boses lang yan, gamitin mo yan. Kahit medyo sinto na, sige lang. May gitara naman at may drum. Para, ma, ano yung tawag doon? Ma, ano yung tawag doon? Ha? Ha? Ayan, may gitara naman, may drum naman, may tamporin naman, madismular yung ano, yung uh, sintunadong boses. Ayan. Sige lang, sige lang, magpagamit ka. Tingnan mo, pagdating ng panahon, hindi mo na mamalayan yan. Ay, inaanointan ng Panginoon ang boses mo, hindi mo na mamalayan. Wow! 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 Alam ninyo, ito ang, ang, ang sikrito dito. You need to be willing to be used. You need to pray to God to anoint you. Kasi, ang anointing, yan ang magbibigay ng diferensya eh. Kahit suntunado ang boses mo, kung may anointing ng Panginoon, 
ang pagdinig ng tao, oh, angelica voice. Why? Because of the anointing. See? Because of the anointing. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mong sasabihin, ay, hindi ako maka hindi maganda yung boses ko. Yan. Mabalance daw. Hmm. <laughs> Sabi yung nag, uh, nagko-comment, mabalance daw. Kung may drum, uh, tamborin, gitara, kahit sintunado, mabalance. <laughs> Praise the Lord. Kaya, yan, magpagamit tayo sa Panginoon. That's why we need to be careful. Whatever, even just a little thing that God had given you, you need to be faithful. Because God will increase and increase and increase your ministry. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, ayan, kailangan magiging uh, careful tayo. Another is, let us uh, read in Luke chapter 11, verse 35. Luke chapter 11, verse 35. Anong sabi dito? See to it, then, that the light within you is not darkness. Paano yun? The light that is in you is not darkness. The next verse. Can you see the next verse? Kaya mag-ingat tayo. Baka akala natin ilawan tayo, hindi pala. Kagaya yung, uh, uh, naka-encounter ba kayo sa ano? Naka-encounter ba kayo sa, sa tanim? Yeah? Yung tanim, yung tanim is, uh, uh, yung dahon niya, kahit uh, itouch mo lang, nagadal. Naka-encounter ba kayo doon? Tapos, ag, ag bangay, ag, uh, ag, parang yung, ag, ag rashes na, kwa? Ay? Mm. Karamihan yung, uh, yung, uh, yung dahon na yan, walang bunga yun eh. Uh, pero ang dahon niya, nakakasira. O, parang ganun. Uh, hindi sa akala mo, uh, nag-iilaw ka. Hindi pala. Imbis na ilaw, nilaw. <laughs> Alam ninyo yung nilaw? <laughs> ang nilaw, ganito yan. Hmm. Ang mga nilaw, kahit ang ligit-ligit yan, kung pumatong sa likod ng kalabaw, ang akala niya siya ang pinakamataas. <laughs> Another is, ang nilaw, ganito. Lahat ng dadapuan niya, iiwanan niya ay germs. Yan. Maraming ganun. Ang akala mo, Kristiyano, ang akala mo tunay, hindi pala. Kaya maraming nadibisim, mga kaibigan. Kaya mag-ingat tayo sa ating buhay. Kailangan magiging blessing tayo. Hindi magiging stumbling block. Luke chapter 12 verse 15. Ano, ano ito? Basahin na na muna natin. Therefore, if your whole body is full of light, and no part of it is dark, it will be completely lighted. Tama. As when the light of a lamp shines on you. Oh. Kung lahat ng pamumuhay mo talagang ilawan, ay napakaliwanag yan. Pero kung may kaparte na dark, ano yun? Half-half? Ay, mahirap yun. Half-half. <laughs> Hindi ka makapag-ilaw ng gusto. Dahil ganito yan. Sa buhay natin, kaya mag-ingat tayo. Alam niyo kung bakit mag-ingat tayo, mga Kristiyano? Kahit ang dami nating ginawang maganda, kahit sa iisang kamali lang na ginawa mo, yan po ang naitatanim sa isa isipan ng tao. Hindi nila makita yung maraming maganda na ginawa mo. Kundi ang makikita nila yung iisang kamali mo. Sisirain niya yung maraming ginawa mong maganda. Ang daming ganun. 
Kaya we need to really be careful. Eh? Yan. Dahil tayo ang tinitingnan ng tao eh. Tayo ang tinitingnan. Kaya kung may kamali tayo, abe, kasta ti born again. Kunada, di ba? Ay, tayo, ganun ba ang born again? Hanto yung mati ibagbaga, abe, kasta ti katuliko. Hanto yung mati ibagbaga na kasi, di ba? Nung abe, mot ka na tayo ti sirisiripon da. Palagi tayo ang sinisilip nila. Kamali lang natin. Abe, kasta ti born again. Why? Because the light in us is very strong. That catches their eyes in their mind. So, kada tayo lang natin makikita na. So, kauray basit makikita na. Kaya, kailangan na mag-ingat tayo. Luke chapter 11, ay Luke chapter 12, verse 15. Then he said to them, Watch out! Be on your guard against all kinds of greed. Ay, dahi tama nun, dahi kinaimot. Mag-ingat tayo sa mga naimot. Ay niya, dahi versikulo na, dahi naimot. Mag-ingat kayo, sabi niya. Dahil sabi nila, sige, kain nilang kayo, kain lang kayo. Pero nagtututal ng presyo kung ano ang pinapakain. Saan yung verse na yun? I thought that in the in the past days, Proverbs, yeah, me. Can you can you see that? Maganda yun ni. Proverbs. Hindi. Proverbs. I cannot. I cannot remember where is that. Okay, but anyway, ayan, may, kuwan, mag-ingat tayo. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. Remember that. Kaya, dahil ang buhay ng tao hindi po nakabase sa kanyang kayamanan. Kahit ang yaman-yaman mo kung wala si Kristo sa buhay mo, ha? ang katumbas mo ay poor ka pa rin. Maramita ka pa rin sa harapan ng Panginoon. Ha? Why? Because you are greedy. Ha? Narigat ka kapsa. Alam ninyo kung bakit maraming, maraming mga magkakapamilya na hindi nagkakaunawaan. Maraming magkapamilya kung minsan nagpapatayan because of greediness. May maraming magkakapatid na kung mamamatay na mawala pa. Kung minsan pa buhay pa ang parents nila, kinukuha na nila yung mga mana nila. Huh? Marami di ka kasi siya, kababain din yan. <laughs> buhay pa ang parents mo, kinukuha mo na yung mana mo. Nako. Huh? Because of greediness. Kung minsan dahil siya'y panganay, gusto niya siya ang mas marami. Kung minsan pa, kahit kaunti lang, inyakar na lang basit niya mo kung umana yun na pagpapatayan dan. Kung minsan, yung tanim lumampas lang doon sa alad. Di ba kung minsan ganun? Yung tanim mo lang lumampas lang. Siyempre lumampas, kinuha nila. Alamang, umana yung lang yun na pagsusumbatan dan. But you remember ah, nung hindi pa nakakaalam, kahit yung puno na sa'yo, kung lumampas yung bunga doon sa kabilang lute, sa kanila yun. Sa kanila yun. That is the law of the land. Baka sabi mo, ay, bakit na ita? Ano tinag-abong nakakasadyay? Ano yung nag-alam yung tiyo? At alam nyo, di buong at di mula kung kuna na. Di naman din, di bawin ng amin ni Jai, parti di dagang ni Jai. Because of the spirit of greediness. Kaya mag-ingat tayo, mga kaibigan, lalong-lalo na sa pagbibigay natin para sa Panginoon. Huwag nating damutan ang Panginoon. 
dahil siya ang nagbigay ng buhay at hininga. Siya ang may ari sa buhay natin, sa hininga natin. Yeah? Siya ang nagsusustain sa atin. Pasalamat tayo every time na susustain tayo. Hmm? Okay. Another is in Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Can you uh, flash it and uh, let us see. Hmm? Ecclesiastes chapter 5 verse 10 sabi niya, Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless. Kung talagang mahal mo ng pera, kahit marami kang pera, ang feeling mo hindi pa rin kasya. Kung sino man ang nagmamahal ng kayamanan, hindi at hindi masasatisfy yan sa kanyang income. Totoo. Tingnan ninyo. Some of you are still uh, looking for part-time. Some of you are still uh, nagbibusiness. Nawawala sa Panginoon. Nagbibusiness. Nagpa-part-time. Why? Hindi na sasatisfy kahit may sweldo sa higa. Kaya we need to be careful. This too is meaningless. A one servina like that. Hmm? Kaya magiging careful tayo. Luke chapter 17 verse uh, verse 3 in 4. Kaya we need to be uh, careful sa uh, Natin. Okay, so watch yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. Yeah. Kung nagkasana, sabi niya, watch your eyes, so watch yourselves. Kung ang brother mo nagkasama, rebuke mo. Yeah. I-rebuke mo. Wag mong babayaan. Amen? Mm. And if he repents, forgive him. Kung mag ng forgiveness, patawarin mo. Wag mong sabihin, hmm, kailanman, hindi kita papatawad. Uh, mahirap yun. Mm. Kaya maraming hindi nagpapatawad. Namatay ng ang tao, hindi papatawarin. Uh, nasa libingan ng ang tao, hindi papatawarin. I tell you, you better forgive. Yeah? Next verse. Anong sabi sa next verse? If he sins against you seven times a day. Oh, seven times a day. And seven times comes back to you and say, I repent. Forgive him. <laughs> seven times. Balikan ba? A day, ah. Seven times a day, sabi niya. Please forgive me. Tapos nagkasala, babalik ulit. Please forgive me. Ay, karamihan sa atin. Pangalawa lang, pangatlo lang, nauma ako. <laughs> but you see the word of God. Maraming, siguradong maraming nagsasabi sa inyo na eh, mahirap kaya kung mag-forgive. But uh, we cannot change the word of God. Sabi ng Panginoon, if you will not forgive, then God will not forgive you also. Kaya, no choice. If you want to really, if you want to go to heaven, forgive. Luke chapter 21, verse 34. Bless. Luke chapter 21, verse 34. Sabi niya, be careful. Or your hearts will be weighed down with dissipation, drunkenness, and anxieties of life. And that day will close on you unexpectedly like a trap. Yeah? Like a trap. Mag-ingat tayo. Yeah? Dahil ang mga bagay na ito, parang trap yan. Hindi mo namamalayan. Mamaya, nakulog ka na. 
Kaya kailangan magiging careful tayo. And Ephesians chapter 5 verse 18. Anong sabi doon? Ephesians chapter 6 verse 18. Tama ba? Anong mayroon dyan? For second Peter. Or 5. Or Ephesians 5 verse 18. Tignan na natin. Ayan. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Alam din yung mga kaibigan, ala lahat ng warning na ito. Lahat ng warning na ito na dapat natin gawin at dapat hindi natin gawin. We can do all these things and we will become victorious in Christ if we are always filled with the Holy Spirit. Kaya, yan ang sikrito natin. Palagi tayong mapuno ng Espiritu Santo. Dahil kung palagi tayong puno ng Espiritu Santo, Ah, we could overcome. We could do it. Yeah? Magkagawa natin. On fire tayo. Is strong tayo. Hmm? Hindi tayo matatalo. Bagkos, magkagawa natin kahit ang maghirap na bagay. Dahil sa banal na spirito ng Panginoon. Yeah? Kaya important yan. Be filled with the Holy Spirit. Let us all continue to be filled with the Holy Spirit because it means our life. Ama yung kakabsat, no awan day to Espiritu Santo, awan maaabat tayo, aglulupay-pay tayo, awan ti maraminan tayo. Yeah? Why? Because matatalo tayo dahil wala na ang kalakasan. Wala na ng silyo, wala na yung pag-asa, wala na yung tumutulong sa atin na banal na Espiritu Santo. Kaya palagi tayong talunan sa ating paglakad. That's why we need to be filled with the Holy Spirit. If you feel inside of you that you are becoming warm in your service to the Lord, you better pray and worship God. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, fill me. Lord, empower me. Lord, cover me. Lord, strengthen me. Para palagi tayong malakas at magagawa natin ito. Eh? Kaya, we need to be careful. If we are talking about carefulness, hmm? if you are not careful, there is the, 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 the thing that will follow is destruction. Kaya nga, be careful, be careful. Iba, oray nyo, gaman nyo dyan anak yung, oray nyo, magna dyan anak yung, anak, be careful, be careful. Uh, dahil kung han, no, han mag careful iso na, ma, madapa or matinag, or destruction. That's why we always be careful in our walk with the Lord. Amen? 2 Peter chapter 1, verse 3. Pasahan tayo man. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory in goodness. You see, His divine, His divine power has given us everything we need in life. Huh? 1 Peter chapter 5, verse 8. Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, uh, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. See? Kaya kailangan punong-puno tayo palagi ng Espiritu ng Panginoon para pagdating ng enemy na kagaya ng yun na palaging nag-ngur-ngur. Nag-ngur-ngur. Mawal mo tingipon na. Yan. Uh, yeah. The devil, sabi niya, like a rolling lion looking for someone to devour. Ganun ang enemy. Nag-raround lang yan. 
Tapos kung may makita niya na nabutas na gusto niya, papasukan niya, yan, doon niya, doon siya papasok. Kaya, we uh, thank the Lord because we have the divine power of God. As long as we continue to really serve to God, immerse ourselves to the Lord, then God will protect us. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo uh, iiwanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, dito po tayo mag-end. Kaya magiging careful po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. And always remember that if you are in God, God will always surround you and the enemy will never harm us because matatakot sila sa presensya ng ating Panginoon. But as I said, we need to be careful. We need to be careful. Kaya sabihin mo sa, sa katabi mo, be careful. Ayan, be careful. Ayan. Lord, salamat po sa iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na itanim mo sa aming puso. Tulungan mo kami para kami po, Panginoon, ay uh, palaging uh, nakahanda at uh, covered uh, sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Lord, bless your people. Bless your word, O God. Para titingnan po namin ang aming buhay, i-inventory namin ang aming buhay, at kung anuman ang nawala sa amin, Panginoon, Lord, tulungan mo kami para maibalik namin ang mga ministry na naibigay mo sa amin. Maibalik namin, ma-restore namin ang aming uh, paglilingkod sa iyo. Ma-restore namin ang desire namin na maglingkod sa iyo. Ma-restore namin ang giving namin, Panginoon. Ma-restore namin, Panginoon, kung anuman ang mga nawala sa amin. Ma-redeem namin, Panginoon, ang mga time na... na, na na, na, na wala sa amin Panginoon, na hindi namin ginamit Lord, thank you yung mga activities namin, may restore Panginoon, yung mga attendance namin sa iyong presensya, may restore Panginoon, at ikaw po Diyos, ang uh, pagtuloy na magbigay Panginoon, ng passion and desire to serve you God, because we know Lord, that you are coming very soon and you will come to get your people, O Lord God, to be with you in your kingdom. Father, thank you, Lord. Bless each and every one, and bless your word and plant it in our hearts, O God. In Jesus' name, amen and amen.